பாத்தீங்கன்னா சன்ன மசாலா செய்ய போறோம் அது எப்படி செய்யறது அப்படினு பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்றத நாம பாத்துறலாம் இப்ப நான் வெள்ளை கொண்டக்கடலை பாத்தீங்க அப்படினா நான் நைட் ஃபுல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாலஞ்சு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க சின்னதா ஒரு இஞ்சி துண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்க மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கலாம் மல்லித்தூள் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஏலக்காய் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் மூணு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை ஒரு பிரியாணி இலை அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கடாய் சூடானோடனே நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பூண்டு இதை லைட்டாக வதக்கிட்டு அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு அடுத்து நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற மல்லித்தூள் கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கணும் கொஞ்சம் மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு மசாலாவோட பச்சை வாசமும் போயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சாச்சு வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பிரியாணி இலை அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி சேர்க்குறேன் இந்த சன்ன மசாலா வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ருசியாக இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற சுண்டலையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சுண்டலை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஏழுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த மசாலா எல்லாமே அந்த சுண்டலில் கலந்து நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ மூடி எடுத்துடலாம் மசாலா எல்லாமே அந்த சுண்டலில் நல்லா இறங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தலை தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் நாம் செஞ்சு வச்சுருக்கிற சன்ன மசாலா இங்கே ரெடியாக இருக்குது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல சைடிஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் க